بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن سيركت بريكر سيركت بريكر لو تعرفه هو ميكانيكا سويتش بيفضل بيقدر يفصل ويفتح الدايرة هنفتحها يعني ويقفلها أندر لود تمام بيفضل يكتر ويفضل بيقدر أسف يقدر يفتح ويقفل الدايرة في وقت قليل جدا في حالة إن حصل فولت في الدايرة تمام؟ <hesitation> اسمها بيقدر يفصل الجزء اللي فيه مشكلة في الدايرة تمام؟ إن هو أهم أهم تاسك في البريكة إن هو بيفصل الفولت تمام؟ <hesitation> بيفضل البريكة السكيبريكة ده بيفضل يفصل يقدر يفصل اللود عن درجات كبيرة جدا. اختلاف انواع البريك طبعا ااا فانكشن بتاع البريك الرئيسيه ان هو يفضل يفتح يفتح يقفل الدايره في الجود كوندكتور يعني الدايره كويسه مفيهاش مشكله يقدر يقفلها يفتحها لو في فولت تمام او يفصل جزء منها لو في مشكله ااا بيقدر يفصل في وقت قليل جدا ممكن يوصل ل 100 ملي سكند ما بيحصلش أي أوفر فولت أي أوفر فولت أثناء القفل والفتح سهل جدا في العمل بتاعه تمام لو اتكلمنا على الطيب السيركت بريكر هنقول نوع أي أي إس سيركت بريكر إير أيزوليتد سيركت سويتش جير تمام الـ أي أي إس انتربتد شامبر هاز الشروطة ده فيها إيه؟ هتلاقي ده الايزوليتور ده البريكر قدامنا اهو تمام ده البريكر خد سكشن منه احنا نشوف ايه اللي جواه فلو هتلاقي الجزء ده اللي هو العزل الجزء الثاني ده ان هو انتربتد فولت سويتش سويتش اس اف 6 يعني اس اف 6 سيكل بريكر تمام اللي هو اس اف 6 غاز العزل اللي جوه تمام ده الاي اي اس اس اف 6 يعني ايه ده السيركت بريكر الموجود في محطات الاي اي اس اللي هي بتبقى محطات الاير اللي بتقعد مساحه كبيره ااا العدد بتاعها بيبقى اس اف 6 تمام من جوه ده الاس الاصفر ده كله ده ده اكسترنال فولتج بيوز ستاند ان اير الفولتج اللي حواليه النوع الثاني ده هاي سيركل بريكر سنجل فيز ماشي سيركل بريكر سنجل فيز يعني ايه ده بريكر اللي فازه واحده ده الار مثلا او الاس او التي الانتربتنج شامبر ده اللي هي الاوضه اللي فيها بيحصل قفل وفتح اللي هي الاي دي اللي هي الاوضه دي اللي بيفصل او يفتحها البي ازوتين كولا ده العزل ده العزل ده العمود العازل على الارض تمام يعني بيوقف على البريكر سي ابر ميكانيكال سي ده الميكانيكال بتاعه ده الميكانيزم اللي بيفت... اللي بيقفل و... اللي بيشد ده ويقفله يشده ويفتحه تيبنج سبرينج دي ده السبرينج اللي بيتشحن من على الموتور من فوق على الموتور بيشحن السبرينج ده اللي بيشغل الميكانيزم اللي فوق كلوزنج سبرينج ايه ده سبرينج برضه عشان يفتح التريبنج ده عشان يفتح والاي دي عشان يقفل ذوق يقفل والاي عشان يفتح يشد ويفتح من تحت كنترول كابنت اللي هي الاف او اسمها ميكانيزم بوكس ده عشان بتوسع عليه التمه بتاع البريكر كلها اللي هو ده يبقى جنب البريكر كده هنشوف برضو الكونتنت دي موجودة فين؟ هوريها لكم ده في السكيما مش فاهم بيعمل ازاي. اس اف 6 مونيتورنج ده بيبقى حاجة زي عداد كده نشوف حالة الاس اف 6 اللي جوه شكله عامل ازاي؟ يعني حالته عامل ازاي؟ اللي هو الميكانيزم الاتش ده اللي هو الميكانيزم تمام؟ في ميكانيزمات كده تحت في البريكر زي ايه؟ سبرينج تشارج معرفش حاجات كده هوريها لكم بعد كده مثلا الموتور تشحن حاجات كده بيبقى في ميكانيزم هنا برضه 
الجرول اللي هو العمود اللي واقف عليه تمام والعمود ده بيبقى في الافق ده يعني ده نوع افقي ده نوع راسي وده بريكر بيتسمى ايضا لايف تانك ان هو بيفصل وسطها على اللود لايف تانك اللي هو دايما شغال يعني نوع تاني من السيكل بريكر ده نوع تاني بس يبقى ثري فيز او سنجل فيز نفس الفكره برضه التلاته شامبر تبقى هنا واحده ار ار واس وتي بيبقى داخل من هنا مثلا وخارج من هنا داخل وخارج داخل وخارج ده اللي بيفصل ده تمام الفريم دي الفريم او العزل السي رو روتيتنج رول سي ده اللي بي بيشد يعني ده بيشد كده لتحت دول ابتدى بيكتشفوا في وقت واحد يعني النوع الاولاني كان كل فازه تقفل لوحدها بس برضه بيكتشفوا في نفس الوقت دول لا الثلاثه لهم ميكانيزم واحد ريبنج سبرينج دي والاي كلوزنج سبرينج زي ما قلنا كنترول كامل اللي نزل قلنا ميكانيزم بوكس بتوصل من عليه انت الكنترول بتاع البريكر و اس اف 6 مونيتورنج جي تمام اشكال تانية سيك بريكر مالتي شامبر تمام دي انترنت شامبر تنفصل مالتي شامبر يعني كذا بين يعني ال ال اللاين الواحد ما فيهوش شامبر واحد يبقى في كذا كذا فصل عشان اتاكد ان حاجه منهم فصلت عشان ما يبوظ عشان لازم المحطات دي تبقى محطة نوميه لازم نتاكد ان البيكر فصل فبيستخدم مالتي شامبر اذا كولا نفس الفكره بالظبط بس دي كلها سيك بريكر واحد يعني دي كلها سيك بريكر واحد مالتي شامبر ده الميكانيزم بوكس اهو ادي بص ادي ادي فازه اهي والثانيه اهي والثالثه ورا كل فازه فيها اثنين شامبر طبيعي الجي اي اس بقى احنا كنا بنتكلم على اي اي اس الحته اللي هي في الهواء الحته بقى الجي اي اس يبقى شكلها عامل كده هتلاقي السيك بريكر رقم واحد البي شوف البي شكلها عامل ايه الاول البي ادي البوسبار لا ده ده البوسبار بيتوصل هنا ده البوسبار بيتوصل هنا البوسبار بيتوصل هنا وديسكونكت وديسكونكت ماشي وده اس ديسكونكت وبعد كده السيك بريكر وبعد كده السي تي وبعد كده الديسكونكت بتاع بتاع اللايف تمام ده بوسبار هنا اهو ممكن ديسكونكت نزل على الارث وبعد كده دخل على البريكر اهو واحد في البريكر اثنين سبرينج روشن ميكانيزم اللي هو اثنين ده الميكانيزم بتاعه زي ما قلنا لازم يبقى فيه حاجه اسمها ميكانيزم بوكس ثالث حاجه الديسكونكتور بتاع الارث اللي هو ده رابع حاجه الهاي سبيد ارث سويتش اللي هو ده اهو اللي هو ده الهاي سبيد ارث سويتش اللو سبيد ارث سويتش اللي هو خمسه اهو اللي هو ده كارنت ترانسفورمر اللي هو ده تمام الكابل الكابل كونكشن اللي هو سبعه ده اللي هو بيخرج من الجي اي اس يتحول للكابل العادي ده نوع تاني ده شكل تاني برضه للفكره بس من بره بقى فكره بيكر اهو ده الميكانيزم بوكس بتاعه ايه مميزات ان هو مميزات جي اس سيك بريكر ان هو مساحته قليله غير الثاني شوف الثاني كان مساحته كبيره جدا ما بيتاثرش بالعوامل الخارجيه لان هو موجود جوه الجي اي اس امان آه تمام ما فيهوش مش محتاج انك تقرضه بيستحمل عالي بيستخدم الفولت العالي جدا 150 145 فولت والثلاثة بول بيبقى في واحدة دي التانك سيرك بريكر اه هو ما بقاش فيه جي اس من جوه 
الاستاد المحطوط اللي 245 ده نحتاج من السيكل من السيكل بريك 245 كيلو فولت 360 كيلو امبير 360 كيلو امبير تمام ده البوشي تمام ده الكارنت ترانسفورمر ده الهاي فولتج داخل هنا وعدى هنا وطلع من هنا انت رايح تيجي شامبر خش كده انت رايح تيجي شامبر هنا تمام ويبقى الوصلة هنا دي كده ده المكان اللي قلت بتاعه الشكل اللي بيمسكه بيكر في الاستيك الشكل اللي بيكر بيبقى شكله كده في الاستيك تمام ده اللي بيبقى كل جوه كل ده جوه المكان اللي بيبقى يعني انت الحاجة بتوصل عليها عشان تطلعك بره في الاستيك وتاخدها من عندك من المكان اللي بيبقى وديها حاجة اسمها ال سي ال سي دي برضه ان شاء الله باذن واحد احد هشرحها كلها بالتفصيل هو كبير جدا بس حاجه مهمه جدا تمام ده ال اس دي اللي هي لوكال كنترول كاميرا اللي هي بتبقى جنب الجي اس جنب البي كل بي الاي اس الجي اس بجنبها ال اس سي تمام بس في البيك اب بيبقى في ايه في هيتو وموتور بتوصل على الطرف دي طول من الميكانيزم بوكس تمام والموتور والواي واحد ده كروس كوير واي اثنين ده كليب كويل 1 كليب كويل 2 بريكر بفي 2 كليب كويل كلوز كويل واحد انت المهم عندك ان البريكر يترب مش ان هو يكلوز يعني لو حصل فولت ولا حاجه انك تفصل البريكر مش انك تقفله او تقفله ده يبقى عمله سحر ما تقفلوش غير لما تكون متاكد ان كل حاجه تمام تمام في شويه اول نمره كروس بونت واحد يقول لك مثلا البريكر في ريموت البريكر ريموت انديكيشن البريكر في ريموت او البريكر في اللوكر يعني مثلا البريكر ده ممكن تقفله او تفتحه من من عند البريكر نفسه يعني البريكر نفسه المكان بتاعه فيه بيبقى عليه سويتش لوكر وريموت فلازم تبقى انت عارف هو في وضع اللوكر ولا ريموت لازم تبقى عارف ان السبرنج بتاعه مشحون ولا مش مشحون لازم الماتور بتاعه فيه مشكله ولا مش مشكله اي سي موتور فيه مشكله ولا مشكله الـ SF6 بتاع الجي اس بتاع SF6 ستيج 1 الارم ولا ستيج 2 الارم اثنين الـ SF6 بتاع حالته عاملة ازاي؟ دي كونتاكت نمبر اوبن بريكر اون او اوف يعني بتعرف تبقى انديكيشن السين دي كلها بتحتاجها في الستيج اذا كان انديكيشن بريكر اون او اوف اذا كان التربات اذا كان تروح للسكريبانس تفهم الكلام ده كله في الستيج بس انا كنت عايز اوريكم في الستيج بس الديسكونكتور نفس فكره البريكر بس هو ما بيقفلش على الروت ده بيبقى عباره عن حمايه للبريكر الديسكونكتور حط قبليه وبعديه تمام شكرا كده ان شاء الله يبقى الليفل الاولاني ان شاء الله خلص تمام آه هنبدا بقى ان شاء الله نشرح في الاولاني زي ما كنا عاملين هنا بسم الله الرحمن الرحيم الليفل الأولاني كل ده كلام إن شاء الله خلص هنشرح في الليفل الثاني البروتكشن اللي هنتكلم على البروتكشن اللي إيه حاجات برضه مهمة في السكيم بالنسبة لك إحنا بالنسبة لنا إحنا إيه البروتكشن اللي إحنا بنستخدمها وإيه اللي محتاجينها في السكيم إيه عشان أنت لو فتحت البروتكشن اللي إيه المانوال بتاعه هتلاقيه 400 500 1000 صفحة 2000 صفحة فأنت ما بتحتاجش كل ده بتحتاج حاجة معينة هنتكلم برضه حاجات مهمة بس في البروتكشن اللي نفتح نفتح المانوال ونبص عليه ونعرف ازاي تطلع الكونتاكت اللي انت عايز توصلها بيه وتوصلها ازاي هنشوفها برضه كده نظرة سريعة قبل ما نخش في السكيم هنخش بقى في البروتكشن اللي بتاعت اللاين لوحدها اللاين فيدر انواعها الترانسفورمر فيدر انواعها الباس كابلر انواع انترلوكينج انتر 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 سيركل لازم برضه نشرح الانترلوكينج سيركل هناخد انترلوكينج سيركل كده بالراحة كده نشرحها تمام؟ بعد كده هنخش على الليفل الثالث اللي هو هنبدا نشرح السكيمات، هنشرح ال اس سي وهنشرح الكنترول، الريموت كنترول بنا، وهنشرح البروتكشن بنا، وهنشرح البلس بار بنا، وهنشرح الميتنج بنا، وهنشرح السينكرونايزنج بنا، نشرحهم كده شرح برضو باستفاضه شويه ان شاء الله. عشان بقى بعد كده بقى نخش بقى في نفس السكيما بقى، تبقى عارف لازم انت تبقى في حاجات لازم تبقى عارفها الاول عشان تشرح عشان تعرف تحسن سكيم ما تحسنش بس لازم تبقى فاهم ان انت تحسن 
وعشان كده انا شفت كل اللي فات ده ان شاء الله يعني ان شاء الله هيشرح يعجبكم ان شاء الله ت... تساعدونا يعني ان احنا نستمر وتعملنا لايك وشير وسبسكرايب وشكرا شكرا شكرا جدا